വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹോം ബുക്ക് ഐ എം മിംഷ ഇന്നൊരു ഗാർഡൻ കട്ടിങ് വീഡിയോ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഗാർഡൻ പ്ലാൻസ് എങ്ങനെ പ്രൂൺ ചെയ്യാമെന്ന് ഒത്തിരി പേര് ചോദിച്ച ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു അത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിലേക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഒരുവിധം എല്ലാ പ്ലാൻസും തന്നെ പ്രൂൺ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടൈമാണിപ്പോൾ ഈ മഴക്കാലം തുടങ്ങുന്ന ടൈമിലാണ് ഞാൻ എല്ലാ ചെടികളും പ്രൂൺ ചെയ്ത് വെക്കാറ് അതുപോലെ ചില ചെടികളെല്ലാം മഴക്കാലം കഴിയുന്നതോടുകൂടി പ്രൂൺ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഗാർഡനിൽ ഒത്തിരി ജോലികളുള്ളപ്പോൾ എന്നെ സഹായിക്കാൻ വരുന്ന ഒരാളാണിത് അസ്ലം അസ്ലമാണ് ചെടികളെല്ലാം കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുക സൈപ്രസ് ചെടിയാണ് ആദ്യം കട്ട് ചെയ്തത് ഇത് ഒത്തിരി നീളത്തിൽ പോവുകയാണ് കാറ്റും മഴയും ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ മറിഞ്ഞു വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പ്രൂൺ ചെയ്ത് നിർത്താമെന്ന് വെച്ചത് ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ ലീഫെല്ലാം ഉണങ്ങി ഈ പ്ലാന്റ് തന്നെ നശിച്ചു പോകുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫംഗി സൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് ഉണങ്ങി പോവാതിരിക്കും സൈപ്രസിൻ്റെ നാല് പ്ലാൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നാലും ഇതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് നിർത്താനാണ് പ്ലാൻ മഴക്കാലത്ത് പ്ലാന്റ് ഈ പ്ലാന്റ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് മുകളിലേക്കുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ നേരെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ആ കൊമ്പ് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളം താഴോട്ട് ഇറങ്ങി പ്ലാന്റ് ചീഞ്ഞു പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള സെല്ലോ ടൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പ്ലാന്റിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ താഴോട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങി പ്ലാന്റ് നശിച്ചു പോവുകയില്ല ഈ പ്ലാന്റിനിടയിൽ ഒരു കിളിക്കൂട് കാണുന്നുണ്ട് കിളികളൊന്നുമില്ല കിളികളൊക്കെ പറന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാണ് ഈ കൂട് ഇതുപോലെ തന്നെ അവിടെ തന്നെ വെച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ സൈപ്രസ് പ്ലാന്റ് മുഴുവനായിട്ട് പ്രോൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ക്രോട്ടൺ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് പ്ലാന്റിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കനുസരിച്ച് ഇടയ്ക്കിടെ ഇതുപോലെ പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ക്രോട്ടൺ പ്ലാന്റ്സ് എപ്പോഴും ബുഷാക്കി നിർത്തുന്നതാണ് ഭംഗി അത് ചട്ടിയിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ നിലത്താണെങ്കിലും ഒക്കെ ബുഷിയാക്കി നിർത്തുകയാണ് ഭംഗിയായിട്ടുള്ളത് ഈ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്ന കമ്പുകൾ നമുക്ക് പുതിയ പ്ലാന്റാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാനും കഴിയും ഇത് ഒരു കവറിൽ മണ്ണ് നിറച്ച് അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ മഴക്കാലമായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വേര് പിടിച്ച് കിട്ടും ക്രോട്ടൺ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കട്ടിങ്സ് എടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് ആയിട്ടും വളർത്തിയെടുക്കാം വെള്ളത്തിൽ ഈസിയായി വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെടികളെ പറ്റി നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടുന്നതാണ് നിങ്ങൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യുക ബോഗൻ ബില്ല ഇതുപോലെ പ്രൂൺ ചെയ്ത് നിർത്തുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നല്ലത് വേനൽക്കാലത്താണല്ലോ ഇതിൽ നന്നായി പൂവിരിയുക അതുവരെ ഇതിൻ്റെ വളർച്ച ഒന്ന് നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുന്നത് നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കട്ടിങ്ങിന് ശേഷം പ്രൂൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം വളമൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്ന കമ്പുകളിൽ നിന്ന് അധികം മൂക്കാത്തതോ അധികം വിളയതോ അല്ലാത്ത കമ്പുകളെടുത്ത് നമുക്ക് പുതിയ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ക്രോട്ടൺ പ്ലാന്റ് തന്നെയാണിത് ഇതിൻ്റെ ചെറിയ കമ്പുകൾ എടുത്ത് അടുത്തടുത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തിക്കായിട്ടാണ് വളർന്നു വരിക ഗാർഡൻ്റെ ബോർഡറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ചെടിയാണ് ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം
പ്രോണിങ്ങിന് ശേഷം ചെടികൾക്കെല്ലാം വളം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇലച്ചെടികൾക്ക് ചാണകപ്പൊടിയും എല്ലുപൊടി വേപ്പിൻ പിന്നാക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇട്ടുകൊടുത്തത് പൂക്കളുണ്ടാകുന്ന ചെടികൾക്ക് എൻ പി കെ പത്തൊമ്പത് 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 അത് ഒരു അഞ്ച് ഗ്രാം എടുത്ത് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക റെഡ് പാം ആണിത് ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നിറയെ തൈകൾ പൊട്ടി മുളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളത് അപ്പപ്പോൾ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുകയാണെങ്കിലാണ് പ്ലാന്റിൻ്റെ റെഡ് കളറുള്ള സ്റ്റെം ഇതുപോലെ ഭംഗിയായി കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ
ചെടികളെല്ലാം ഇപ്പോൾ പ്രൂൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതിൽ ചില ചെടികൾ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ചിലതാണെങ്കിൽ ഇനിയൊരു ആറ് മാസത്തേക്കൊന്നും ഇത് പ്രൂൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും പിന്നെ കമൻറ്റും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി പുതിയ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ